ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് വെൻഡിംഗ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം ഐ ടി എ ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നും വെൻഡിംഗ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്ന പ്രധാന ഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീംസ് നമുക്ക് പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം ഒന്നാമത്തേത് ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം എന്നാൽ ഒരു എൻഡ് ഫിക്സഡ് എൻഡും രണ്ടാമത്തെ എൻഡ് ഫ്രീ എൻഡും ആയിട്ട് വരുന്ന ബീമുകളെയാണ് ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എൻഡ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് അതർ എൻഡ് ഈസ് ഫ്രീ ഒരു എൻഡ് ഫിക്സ്ഡും മറ്റേ എൻഡ് ഫ്രീയുമാണെങ്കിൽ അത്തരം ബീമുകളെയാണ് ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം രണ്ട് എൻഡുകളും ഒന്ന് റോളർ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടോ മറ്റൊന്ന് ഹിഞ്ചിഡ് സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടോ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫിക്സഡ് അല്ല ഈ ക്യാൻഡി ലിവർ ബീമിൻ്റെ എൻഡ് കണ്ടീഷൻ പോലെ ഫിക്സഡ് അല്ലാതെ എന്നാൽ ബെൻഡിങ്ങിനെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള രണ്ട് എൻഡുകൾ അത്തരത്തിൽ വരുന്നതാണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ഇത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് സാധാരണയായി രണ്ട് എൻഡിലും ഓരോ ആരോ കൊടുത്തിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷനെ കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് ആരോ കൊടുത്തിട്ടാണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം വരയ്ക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം ഈ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡ് വീണ്ടും സപ്പോർട്ടിന് ശേഷം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ എൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ സപ്പോർട്ടിന് ശേഷം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ബീമുകളെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എൻഡും ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ബീമിനെയാണ് ഫിക്സഡ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എൻഡും ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫിക്സഡ് ബീം ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ബീം നമുക്ക് ഐ ടി ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രധാനമായും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഇക്ലുബ്രിയം നമ്മൾ ഇക്ലുബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇക്ലുബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്കറിയാം ചരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഹൊറിസോണ്ടലുമായി തീറ്റ ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഒരു ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എഫ് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ എഫ് എക്സ് എന്നും വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റിനെ എഫ് വൈ എന്നും എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് എഫ് എക്സും എഫ് വൈയും എഫ് എക്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് എഫ് വൈ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എഫ് എക്സ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഹൊറിസോണ്ടലായി വരുന്ന എല്ലാ കമ്പോണൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം വെർട്ടിക്കലായി വരുന്ന എല്ലാ കമ്പോണൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോഴും നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം അതേപോലെ മൊമെൻറ്റുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം മൊമെൻറ്റ് എന്നാൽ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൊമെൻറ്റ് അത്തരത്തിൽ ആ മെമ്പറിലേക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭീമിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മൊമെൻറ്റും ഓൾ മൊമെൻറ്റ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസിനെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്ലുബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്ലുബ്രിയം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇക്ലുബ്രിയത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് മൂന്ന് കണ്ടീഷനുണ്ട് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എഫ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എം ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്താണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് എന്നാൽ ഒരു ഭീമിലെ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഭീമ ഈ ഒരു ഭീമിൻ്റെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിലെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കിട്ടും ആ പോയിൻറ്റിലെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് കിട്ടും രണ്ട് സൈഡിലും ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈഡുണ്ട്
ആ സൈഡിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സൈഡിലുള്ള എല്ലാ മൊമെൻറ്റും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കിട്ടും ഒന്നുകിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തേക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഓൾജ് ബ്രേക്ക് സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് കോസ്ഡ് ബൈ ദി അപ്ലൈഡ് ലോഡ്സ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി സെക്ഷൻ ആ സെക്ഷൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തേക്കുള്ള മൊമെൻറ്റുകളെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഓൾജ് ബ്രേക്ക് സം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം വിത്ത് പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ഡബ്ല്യു അറ്റ് ഫ്രീ എൻഡ് ഒരു ക്യാൻഡി ലിവർ ബീമിൻ്റെ ഫ്രീ എൻഡിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന പോയിൻറ്റ് ലോഡ് വന്നാൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് വിൽ ബി ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം വിത്ത് പോയിൻറ്റ് ലോഡ് അറ്റ് ഫ്രീ എൻഡ് തന്നിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം വിത്ത് പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ഡബ്ല്യു അറ്റ് ഫ്രീ എൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രീ എൻഡിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് ലോഡ് വന്നാൽ ക്യാൻഡി ലിവർ ബീമിൻ്റെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ ഡയഗ്രം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ബെൻഡിങ് മൊമെൻ ഡയഗ്രം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം വിത്ത് പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ഡബ്ല്യു അറ്റ് ഫ്രീ എൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ഡബ്ല്യു ഈ ബീമിലേക്ക് വന്നാൽ ഡബ്ല്യു മൊത്തത്തിൽ ആ ഡബ്ല്യു ഈ ബീമിൽ മുഴുവൻ ആ ഡബ്ല്യു എന്ന ലോഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ആ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു കണ്ടോ മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മോൺ ഡയഗ്രം പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ വാല്യൂ കിട്ടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മൊമെൻറ്റ് കൂടും അങ്ങനെ കൂടിക്കൂടിയാണ് കണ്ടോ കൂടിക്കൂടി വരുന്നതാണ് ട്രയാങ്കിളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും പോയിൻറ്റ് ലോഡാണെങ്കിൽ ക്യാൻഡി ലിവർ ബീമിൽ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് വന്നാൽ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രം റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫ്രീ എൻഡിൽ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് വരുമ്പോൾ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രം റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വിത്ത് ഡബ്ല്യു ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ബീമും ആയിരിക്കും ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ വിത്ത് ഡബ്ല്യു ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ബീമും ആയിരിക്കും എന്നാൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം വിത്ത് പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ഡബ്ല്യു അറ്റ് ഫ്രീ എൻഡ് വരുമ്പോൾ സപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ അതായത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ അതാണ് സപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡി ലിവർ വിത്ത് പോയിൻറ്റ് ലോഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ലോഡ്സ് വന്നാൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലോഡ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ചോദിച്ചാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഷെയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ലോഡിനെയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി ടോട്ടൽ ഷെയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ലോഡ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക ടോട്ടൽ ഷെയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടി ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് അതായിരിക്കും ടോട്ടൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഈ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ആ ത്രീയുടെ കൂടെ ഈ ത്രീ കൂടെ വരുന്നു അവിടെ സിക്സ് വരെ വരും ഈ അറ്റത്ത് വരുമ്പോൾ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുഴുവനും വരുന്നു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഷെയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ലോഡായിരിക്കും ഷെയർ ഫോഴ്സ് മാക്സിമം ഷെയർ ഫോഴ്സ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ടോട്ടൽ ലോഡായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ വരുന്ന ലോഡിനെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ ബീമിൽ അതിപ്പോൾ ക്യാൻഡി ലിവർ ബീമാണെങ്കിലും സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും ഏത് ബീമാണെങ്കിലും അതിൽ വരുന്
യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ആണ് യു ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബീമിൽ ഒരേപോലെ ഡബ്ല്യു എന്ന ഡബ്ല്യു പെർ മീറ്റർ ഒരു മീറ്ററിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന തോതിൽ ഫുള്ള് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഫ്ലോർ പോലെ ഫ്ലോറിങ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഫ്ലോറിലെ വെയ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് യൂണിഫോം ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്തിൽ യൂണിറ്റ് ഡബ്ല്യു പെർ മീറ്ററിൽ യു ഡി എൽ വരികയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ യു ഡി എൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും യു ഡി എൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും യു ഡി എൽ വന്നാൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ഒരു മീറ്ററിലാണ് ഡബ്ല്യു അപ്പം എൽ ലെങ്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ സിമ്പിൾ ഒരു മീറ്ററിലാണ് ഡബ്ല്യു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഒരു എസ് എഫ് എസ് എഫ് ഡി നമ്മൾ പറയും ബി എം ഡി ആണെങ്കിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ബി എം ഡി ആണെങ്കിൽ ഇത് പരാബോളിക് ആയിരിക്കും കർവ് പരാബോളിക് ആയിരിക്കും പരാബോളിക് കർവ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാൻഡിലിയർ ബീമിൽ യു ഡി എൽ വന്നാൽ പരാബോളിക് കർവ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് എൻഡിലെ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഫിക്സഡ് എൻഡിലെ മൊമെൻ്റ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഈ ഡബ്ല്യു എന്ന യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡിനെ നമ്മൾ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഓടാക്കി മാറ്റണം അതായത് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെങ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഓടാക്കി മാറ്റും അത് സെൻറ്ററിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഓടായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ മൊമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എൽ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ബൈ ടു അപ്പോൾ ലോഡ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എല്ല് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എല്ല് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ബൈ ടു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് അത് ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിക്കാം അല്ലാതുള്ളവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പ് ആവശ്യമില്ല ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കാൻഡിലിവർ ബീമിൽ യു ഡി എൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രം വിൽ ബി എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് മാക്സിമം ഷെയർ ഫോഴ്സ് ഡബ്ല്യു എൽ എന്നാൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ഡയഗ്രാം ഒരു പരാബോളിക് കർവായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് സപ്പോർട്ടിലാണ് അത് വരുന്നത് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ഇനി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ യു ഡി എൽ വരുമ്പോൾ കാൻഡിലിവർ ബീമിൽ യു ഡി എൽ വരുമ്പോൾ ഫ്രീ എൻഡിൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആണ് കാൻഡിലിവർ ബീമിൽ യു ഡി എൽ വരുമ്പോൾ ഫ്രീ എൻഡിൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആണ് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കാൻഡിലിവർ ബീം ക്യാരി യു ഡി എൽ ഡബ്ല്യു പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ഫ്രീ എൻഡ് വിൽ ബി സീറോ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഫ്രീ എൻഡിൽ സീറോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സപ്പോർട്ടിലാണ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കാൻഡിലിവർ വിത്ത് യു വി എൽ യു വി എൽ എന്നാൽ യൂണിഫോം വേരിയിങ് ലോഡ് യൂണിഫോം വേരിയിങ് ലോഡ് സീറോ ടു ഫ്രീ എൻഡ് ഫ്രീ എൻഡിൽ സീറോയും സപ്പോർട്ടിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന രീതിയിലും ഒരു യു വി എൽ വന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരാബോളിക് കർവായിരിക്കും പരാബോളിക് കർവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ഒരു പരാബോളിക് കർവായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു അത് കിട്ടുന്ന ഏരിയ ഓഫ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു ആണ് മാക്സിമം ഷിയർ ഫോഴ്സ് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് യു വി എൽ ആണെങ്കിൽ സീറോ എൻറ്റ് ഫ്രീ എൻഡും ഡബ്ല്യു എറ്റ് സപ്പോർട്ടും ആയിട്ടുള്ള യു വി എൽ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബി സിക്സ് അതിൻ്റെ കർവ് ക്യൂബിക് പരാബോള ആയിരിക്കും ക്യൂബിക് പരാബോള ക്യൂബിക് പരാബോള ആയിരിക്കും കർവ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിത്ത് പോയിന്റ് ലോഡ് അറ്റ് സെൻറ്റർ സിംപ
maximum bending moment W L by 4 ആണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തുവെക്കുക സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിന്റെ സെന്ററിൽ പോയിന്റ് ലോഡ് വന്നാൽ മാക്സിമം ബെൻഡിംഗ് മൂമെന്റ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഫോർ ഒരു എക്സെൻട്രിക് ലോഡ് വന്നാൽ എക്സെൻട്രിക് എന്നാൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു ലോഡ് വരികയാണെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ലോഡ് വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഷിയർ ഫോഴ്സും ബെൻഡിംഗ് മൂമെൻ്റ് ആഗ്രഹം വരുന്നത് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ലോഡ് വന്നാൽ സപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻസ് അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ലോഡുകളും റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നത് ഈ സൈഡിൽ എ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ സൈഡിൽ ബി ഡിസ്റ്റൻസും ആണെങ്കിൽ B വരുന്നിടത്ത് W A ബൈ എൽ എ വരുന്നിടത്ത് ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എൽ അതായത് ബിയുടെ സൈഡിൽ വരുന്നത് ഡബ്ല്യു എ ബൈ എല്ലും എയുടെ സൈഡിൽ വരുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എൽ എന്നും ആണെന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക ഇക്വേഷൻ മാക്സിമം ബെൻഡിംഗ് മൂമെൻറ്റ് ഡബ്ല്യു എ ബി ബൈ എൽ മാക്സിമം ബെൻഡിംഗ് മൂമെൻറ്റ് വരുമ്പം എയും വരും ബിയും വരും ഡബ്ല്യു എ ബി ബൈ എൽ എന്ന് ഓർത്തുവെക്കുക നെക്സ്റ്റ് യു ഡി എൽ വരികയാണെങ്കിൽ യു ഡി എൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് യു ഡി എൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മാക്സിമം ബെൻഡിംഗ് മൂമെൻറ്റ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതൊരു പരാബോളിക് കർവായിരിക്കും പരാബോളിക് കർവാണ് പരാബോളിക് കർവ് മാക്സിമം ബെൻഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ യു ഡി എൽ വന്നാൽ മാക്സിമം ബെൻഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ യു ഡി എൽ വന്നാൽ മാക്സിമം ബെൻഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് അതിൽ ഡബ്ല്യു എന്നത് ഡബ്ല്യു എന്നത് പറ പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് പെർ മീറ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ് ലെങ്തിലുള്ള ലോഡിനെയാണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് മാക്സിമം ബെൻഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രധാനമായും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാഫ്ലക്ഷർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാഫ്ലക്ഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാഫ്ലക്ഷർ ഇത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീമ് ഫിക്സഡ് ബീമ് പോലെയുള്ള ബീമുകൾ വരുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ബെൻഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വരാറുണ്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ബെൻഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് വരും നെഗറ്റീവ് ബെൻഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് വരും പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ആ പോയിൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാഫ്ലക്ഷർ ഇതാണ് ആ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാഫ്ലക്ഷർ ഈസ് ദി പോയിൻറ്റ് വെയർ സൈൻ ഓഫ് ബെൻഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ബെൻഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് സീറോ ആകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല ബെൻഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാഫ്ലക്ഷർ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാഫ്ലക്ഷർ മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടെ ഓർത്തുവെക്കുക ഈ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ സപ്പോർട്ടുകളിൽ ബെൻഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ സപ്പോർട്ടുകളിൽ ബെൻഡിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും എന്നുകൂടെ ഓർത്തുവെക്കുക ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഐ ടി എ ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭാഗമാണ് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് കൂടുതലും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പഠിച്ച ശേഷം കൂടുതലായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആ